നമസ്കാരം ഏവർക്കും ചലഞ്ചർ ആപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിനെ പറ്റിയാണ് അതും ഫിസിക്സിനെ പറ്റി നിങ്ങളെല്ലാവരും എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിന്റെ ഒരുക്കത്തിലാണ് എന്നറിയാം അപ്പോൾ ഫിസിക്സിൽ അതിന്റെ സിലബസ് അനുസരിച്ച് ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണ് എസ് സി ആർ ടി പാഠപുസ്തകളിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് നാം ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എസ് സി ആർ ടിയുടെ പ്രാധാന്യം ഈ കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷകളിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് സുവ്യക്തമായ ഒരു കാര്യമാണ് ക്വസ്റ്റ്യങ്ങളുടെ ഒരു നീണ്ട ചാകര തന്നെ എസ് സി ആർ ടി പാഠപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഓരോ വരിയിൽ നിന്ന് വരെ നമുക്ക് ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം എസ് സി ആർ ടി പാഠപുസ്തകങ്ങൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പരീക്ഷകളിൽ വളരെ ഉയർന്ന ഒരു റാങ്ക് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് കരസ്ഥമാക്കാൻ കഴിയും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല പാഠപുസ്തകം വെറുതെ വായിച്ചു പോവുകയല്ല അതിന്റെ വരികൾക്കിടയിലൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ വായിക്കണം അതിനകത്തെ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ ഉത്തരം കണ്ടെത്തണം അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കുമൊക്കെ നാം ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ പ്രാപ്തരാവേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോളുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം പാഠഭാഗങ്ങളുടെ അവസാനം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിലയിരുത്താൻ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായും എസ് സി ആർ ടി ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം നമ്മുടെ പഠനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ അതിനായി നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ചലഞ്ചർ ആപ്പ് എന്നും നിങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഫിസിക്സിന്റെ സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോ എസ് സി ആർ ടി ക്ലാസ്സിലെയും ഏതൊക്കെ പാഠഭാഗങ്ങളാണ് നാം നോക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സിലബസ് വരുന്നത് മൂന്ന് മാർക്കിനാണ് ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് സിലബസിന്റെ ഒന്നാം ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ശാഖകൾ ദ്രവ്യം എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാം ചലനം ചലനം എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് മൂന്നാം ഭാഗത്ത് പ്രകാശം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് വരുന്നത് നാല് ശബ്ദം അഞ്ച് ബലം ആറ് ഗുരുത്വാകർഷണം ഏഴ് താപം എട്ട് പ്രവൃത്തി ഊർജം പവർ ഇത്രയുമാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എട്ട് മേഖലകൾ വരുന്നത് ഈ ഓരോ മേഖലയിലെയും കാര്യങ്ങൾ വളരെ വിശദമായി തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യും ഇതിന്റെ ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് നിങ്ങളോട് ഇപ്പം ഞാൻ സംസാരിച്ചത് ഇനി ഇതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമായ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ശാഖകൾ ദ്രവ്യം ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഒറ്റക്കെടുത്ത് നോക്കാം ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ശാഖകൾ ദ്രവ്യം യൂണിറ്റ് അളവുകളും തോതും ഇതാണ് നമ്മുടെ സിലബസിലെ ഒന്നാമത്തെ ലീഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നാം പഠിക്കേണ്ടത് എസ് സി ആർ ടി പാഠപുസ്തകത്തിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പറയുന്നത് അളവുകളും യൂണിറ്റുകളെ പറ്റിയാണ് ഇതാണ് എസ് സി ആർ ടി പാഠപുസ്തകത്തിലുള്ള സിലബസിലെ ഈ ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചാപ്റ്റർ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഓർത്തു വെച്ചോളൂ ക്ലാസ് എട്ട് ചാപ്റ്റർ എട്ട് അളവുകളും യൂണിറ്റുകളും നിർബന്ധമായും വായിക്കണം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വായിച്ച് നോട്ടാക്കി തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കണം ഇനി സിലബസിലെ രണ്ടാം ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് ചലനത്തെ പറ്റിയാണ് അതിലെന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ന്യൂട്ടന്റെ ചലന നിയമങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് മൂന്നാം ചലന നിയമം പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കണം ആക്കം മൊമെന്റം പഠിക്കണം പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷനെ പറ്റി പഠിക്കണം മൂന്നാം ചലന നിയമം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ബഹിരാകാശ നേട്ടങ്ങൾ ഇത് നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടതാണ് എസ് സി ആർ ടിയിൽ ഇത് കാര്യമായില്ല അപ്പോ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ എവിടെ കിട്ടും എസ് സി ആർ ടിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് വിവിധ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ക്ലാസ് ആറ് ക്ലാസ് എട്ട് ക്ലാസ് ഒൻപത് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഇത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് എസ് സി ആർ ടിയുടെ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ചലനത്തിനൊപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം വായിച്ചിരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എപ്പോഴും താഴെ തട്ടിൽ നിന്ന് ബേസിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത് എസ് സി ആർ ടി ക്ലാസ് സിക്സ് ചാപ്റ്റർ ഫോർ ചലനത്തിനൊപ്പം ഇനി അതിനുശേഷം എസ് സി ആർ ടി ക്ലാസ് എയ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നയൻ ചലനമാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ ചലനം എന്ന പാഠഭാഗത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് അതിശ
v is equal to u plus a t, s is equal to u t plus half a t square, v square equal to u square plus 2 a s. Ending in a challenge sum of working on class on the left chapter 2 will number gana. Windham class on the left chapter 3 like a poga and angle challenge challenge name angle. Okay, motion of loss of motion, air pradana pata loss of motions number gana first law, second law, third law. Okay, what are the detail I then. This part of the base is the base of 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 the of the base 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 the base Pragasatil in the Mana, Choding like a Kanakurilla, the Haralam Choding Lana, Pragasatil in the Mandavan Drik another. So Adila Adim Namalagan another Lensana, Pineda Darpanamana, a CRT part of a certain order where we have a Darpanam Padice, Adinishamana Namal Lens like a Pogana, Darpanamana, Korsamuda symbol, Lens in Avicicha, upon Namaka, Darpanam Adim Padice, Lens like a Pogana, I reckon better. R is equal to two of Anna Samavaki. If you have a parishal, you can see the same thing. This is 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 the same thing. Electromagnetic spectrum, IR rays, UV rays, X rays, photoelectric effect. The lamp, number particular, Pragasatinde, Pala, Pradibasangal, Pradibanam, Avartanam, Anganapala, Ridilola, some bonga lakunda. Upon Pragasatil in the Uribad, Chodinga Veranda, there were Uribad, SCRT chapter, Lami Pragasum, I bend the Patunda. Atom basic item of Kadikam, but another class Angela chapter Moonana, Manate Nidel Karsel and the Varena chapter. Other session, why can the SCRT class seven chapter two Pragasha Vismang Lana? What are Manoharama chapter another? In Nedam Khan another SCRT class eight chapter eighteen Pragasha Pradipadanam Golia Darpanangal in the chapter on another. A tongue class where a basic science in the Ridil of Tapustagamana, physics and chemistry and biology monichella, Adonani chapter eighteen and the number of another. Now, Pragasa Pradivanam Golia Darpanangal. Now, Darpanangal is a plain mirror, concave mirror, convex mirror. That's a basic idea. Now, we have to do this. Now, we have to do this. 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 We will the position of 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 Nakshatrangal Edartil Minnundo, Endundana, Nakshatrangal Minitalangan of the Vole, Namuka, Anipo Pedanada, Adin de Karana and Dana, and the Kola, Shastri Maya, Chodingal Kola, Uttera, Ningalka, part of Hagatun the Lebicum, other upon the refraction my Vendapata, Urivada Kiringal, Snell's Law, Anganapala, Namangal, Matta, Anivanda Maya Kiringal, Critical Angle, Adeval Angle of Incidence, Angle of Refraction, Angana Urivada Kiringal. Ningalka, Adila, Charsajian, Ningalka, available on Adila Kanan Sadikim. Any class Pata let an chapter are Kaisim, Varnangal de Logum, Adam Valeridium Pradana Pata de Chaprana, Namukurichu Dana Vatra Chaprana, Adam Namukapatikin Dirikino. Add to the Shabdamana, Vivida Daram, Tarangal, Vetista Madimangal, Pragasatin de Pravegam, Anirananam, Adepole, Avartana, Pradivadanam, and the Kiana. Syllabus code three another. Apol Shabdam Namukapadik and other SCRT class at Tele, Patambadam at the chapter Lana, Shabdam Vedanada. Upon Idanata, reward a caring echo down another, Adepole, Shabdatide, Mate, caring loke, Bandapati, reward a caring Shabdam, my Namuka, each chapter Padikan under other Namaitan and Namukapadikanam. Pine added to the Bella Mana. Vivida there am Bellangal, Karshanam, Karshanatinde, Upeogangalum, Doshangalum. 
ദ്രാവക മർദ്ദം പ്ലവക്ഷമ ബലം എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നു ഇപ്പം ബലത്തിന്റെ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടും ബലം വരുന്നത് എസ് സി ആർ ടി ക്ലാസ് എട്ടിലെ ചാപ്റ്റർ പത്തിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ബലം നമുക്ക് കൂടുതൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതില് എന്താണ് നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് എന്താണ് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് സമ്പർക്ക ബലം അല്ലെങ്കിൽ സമ്പർക്ക രഹിത ബലം എന്താണ് അതേപോലെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ബലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അതിൽ കാണാൻ സാധിക്കാം അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണം വിവിധ തരം ബലങ്ങൾ പേശി ബലം കാന്തിക ബലം സ്ഥിത വൈദ്യുത ബലം അങ്ങനെ പലതരം ബലങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ അതിനകത്ത് നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ദ്രാവക മർദ്ദം പ്ലവക്ഷമ ബലം ആർക്കിമിഡിസ് തത്വം പാസ്കൽ നിയമം സാന്ദ്രത ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത അതായത് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി അഡ്ഹിഷൻ കോഹിഷൻ ബലങ്ങൾ കേശിക ഉയർച്ച വിസ്കസ് ബലം പ്രതല ബലം എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു ബലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിലബസ് ഭാഗങ്ങൾ അപ്പോൾ എസ് സി ആർ ടി ക്ലാസ് അഞ്ച് ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ഇത്തിരി ശക്തി ഒത്തിരി ജോലി അത് നന്നായി വായിക്കണം എസ് സി ആർ ടി ക്ലാസ് സെവൻ ചാപ്റ്റർ സെവൻ മർദ്ദം ദ്രാവകത്തിലും വാതകത്തിലും അതും ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് പിന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ എസ് സി ആർ ടി ക്ലാസ് എയ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ടെൻ ബലം ഈ ബലത്തിലുള്ളിൽ ആദ്യ ഭാഗത്ത് വിവിധ തരം ബലങ്ങളെ പറ്റിയും നാം ചർച്ച ചെയ്യും അതിനുശേഷം രണ്ടാം ഭാഗത്ത് മർദ്ദത്തെ പറ്റി പ്രഷറിനെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യും പിന്നീടുള്ളത് എസ് സി ആർ ടി ക്ലാസ് നയൻ ചാപ്റ്റർ വൺ ആണ് ദ്രവബലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ആണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്ലവക്ഷമ ബലവും ആർക്കിമിഡിസ് തത്വവും പാസ്കൽ നിയമവും സാന്ദ്രതയും ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രതയും ഒക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതോടൊക്കെ അഡ്ഹിഷൻ കോഹിഷൻ ബലങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് കേശിക ഉയർച്ച ക്യാപ്പിലറി റൈസ് സർഫസ് ടെൻഷൻ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററും നല്ല വെയിറ്റേജ് വരുന്നതാണ് ബലവും ദ്രവബലവും കൂടുതൽ ഇതിനകത്തെ മാറ്ററുകൾ വരുന്നത് ദ്രവബലം എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലാണ് അതും നന്നായി പഠിക്കണം അടുത്തത് ഗുരുത്താകർഷണമാണ് ഗുരുത്താകർഷണത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അഭികേന്ദ്ര ബലം അപകേന്ദ്ര ബലം സെൻട്രി പെട്ടൽ ഫോഴ്സും സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സും ഉപഗ്രഹങ്ങൾ പലായന പ്രവേഗം എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി പിണ്ഡവും ഭാരവും ജീയുടെ മൂല്യം ഭൂമിയുടെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ജീയുടെ മൂല്യം അതായത് ഇക്വേറ്ററിലും പോളിലും ഒക്കെ ഉള്ള ജീയുടെ മൂല്യം അപ്പോ ഗുരുത്വാകർഷണത്തിന് വേണ്ടി നാം ആശ്രയിക്കേണ്ട എസ് സി ആർ ടി പാഠപുസ്തകം എസ് സി ആർ ടി ക്ലാസ് നയൻ ചാപ്റ്റർ ഫോർ ഗുരുത്വാകർഷണമാണ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി എം എൻ എം ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന ഫോർമുലയും കെപ്ലറുടെ നിയമങ്ങളും കെപ്ലറുടെ മൂന്ന് ലോസും ഒക്കെ ആ പാഠപുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതൊക്കെ നന്നായി പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി നാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അതേപോലെ ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ജീ ഭാരം ഇരട്ടിയാകുമ്പോൾ ദൂരം ഇരട്ടിയാകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ നിർബാധ പതനം വെയിറ്റ് ലെസ്നെസ് ഫ്രീഫാൾ ഒക്കെ നമ്മൾ അവിടെ ആ ചാപ്റ്ററിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് അതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് സ്പ്രിങ് ബാലൻസും കോമൺ ബാലൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ അവിടെ ആ പാഠഭാഗത്ത് കാണുന്നതാണ് ഭൂമിയുടെ ഭൂമിയിൽ അറുപത് കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ചന്ദ്രനിലെത്തിയാൽ എത്ര കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് ആണ് അനുഭവപ്പെടുക എന്നിങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് അതിലെ ഉത്തരം നമുക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ആ പാഠഭാഗം വളരെ പ്രധാനത്തോ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അടുത്തത് ഏഴാമത്തേത് താപം താപനില വിവിധ തരം തെർമോമീറ്ററുകൾ ആർദ്രത ആപേക്ഷിക ആർദ്രത അപ്പോ ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും ഡിഫറെന്റ് തെർമോമീറ്ററുകളും കെൽവിൻ സ്കെയിലും ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ഫാരൻ ഹീറ്റും ഒക്കെ നാം ഇവിടെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണം അപ്പം ഇതിന് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് എസ് സി ആർ ടി ക്ലാസ് സെവൻ ചാപ്റ്റർ നയൻ ആണ് താപമൊഴുകുന്ന വഴികൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇനി അവസാനമായി നാം കാണുന്നത് പ്രവൃത്തി ഊർജം പവർ വർക്ക് എനർജി പവർ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് അത് അതിനകത്ത് ഗണിത പ്രശ്നങ്ങൾ ഉത്തലോകങ്ങൾ വിവിധ തരം ഉത്തലോകങ്ങളാണ് സിലബസ് ഭാഗത്ത് വരുന്നത് അതിന് നാം ആശ്രയിക്കേണ്ടത് എസ് സി ആർ ടി ക്ലാസ് ഫൈവ് ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് ആണ് ഊർജത്തിന്റെ ഉറവകൾ ഊർജത്തിന്റെ ഉറവകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അ
നമ്മുടെ എൽ ഡി സിയുടെ സിലബസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എസ് സി ആർ ടി പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കണ്ടന്റ് തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മൾ വായിച്ചു വിടുന്നത് പോലെ അത്ര ഈസി അല്ല നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നാം സമയം ഇട്ട് എഫേർട്ട് ഇട്ട് നാം പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ചലഞ്ചർ ആപ്പ് നിങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ട് ഇതിന്റെയൊക്കെ വളരെ വിശദമായ എസ് സി ആർ ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ്സുകളുമായി ചലഞ്ചർ ആപ്പ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് വരെ സോ എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുക എല്ലാവരും കഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക അതും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗവൺമെന്റ് ജോലി എത്രയും വേഗം നിങ്ങളെ തേടിയെത്തട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും നേരുന്നു കെമിസ്ട്രിയുടെ സിലബസ് ബേസ്ഡ് എസ് സി ആർ ടി ചാപ്റ്റേഴ്സുമായി നമുക്ക് അടുത്ത തവണ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്